Sáng nay, 2 tháng 6 tại thành phố Bô Ma Thuột, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc chương trình vận động hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ 12. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hờ Dim cờ đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với thông điệp kết nối dòng máu Việt Năm nay, chương trình Hành trình đỏ được tổ chức tại 51 tỉnh, thành phố trên cả nước, là năm có số địa phương tham gia tổ chức Hành trình đỏ nhiều nhất trong suốt 12 năm qua. Tại ngày hội Giọt Hồng Tây Nguyên, có hơn 1.000 người tham gia, ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 600 đơn vị máu. Chương trình sẽ góp phần khắc phục tình trạng khăn hiếm máu cho điều trị bệnh trong dịp hè năm nay. Đây là lần thứ 14 tôi tham gia chương trình hiến máu nhân đạo và... Với tinh thần của tôi đó là mỗi giọt máu cho đi thì là một mảnh đời ở lại. Nên là tôi luôn uh, cố gắng đồng hành hàng năm, uh, đều mỗi năm từ 1 đến 2 lần tham gia cùng với cái chương trình hiến máu. Năm 2024 là năm thứ 11 tỉnh Đắk Lắk tham gia chương trình Hành Trình Đỏ. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Đắk Lắk phát động hơn 1.200 đợt hiến máu. Với hơn 400.000 lượt người tham gia và đã tiếp nhận được 289.000 đơn vị máu. Điều này cho thấy sự chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh và sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác vận động Hiến Máu Tình Nguyện, làm cho hoạt động Hiến Máu càng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Người dân và các tổ chức cá nhân tại Đất Lắc rất nhận thức rất là cao về cái công tác Hiến Máu Nhân Đạo. Mọi người nghĩ là giọt máu của mình sẽ cứu được những người bệnh thiếu về bệnh bệnh lý về máu thì từ đó thì có cái sự lan tỏa tới tất cả người dân và tất cả cán bộ công nhân viên chức tại các cơ quan đơn vị thực hiện tốt cái công tác hiến máu tình nguyện tại tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu của hành trình đỏ năm 2024 là tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu, vận động ít nhất 8.000 tình nguyện viên tại các địa phương là cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ, người tình nguyện tham gia hành trình đỏ và các hoạt động nhân đạo tại địa phương, đơn vị. Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương và Ban tổ chức hành trình đỏ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình. Chú trọng công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa công tác vận động tuyên truyền, vận động và thực hiện quy trình hiến máu, tiếp nhận, sàng lọc, bảo quản, phân phối máu và các chế phẩm từ máu, giữa các thông cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn, truyền thông, hậu cần để các chiến dịch và sự kiện về máu và đăng ký hiến mô tạng thực sự an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đi qua chặng đường 12 năm kết nối trái tim, có thể thấy giờ đây hành trình đỏ đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.